কোভিড মহামারী থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়ন সহযোগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আর্থিক ও সামাজিক কমিশনের সাতাত্তরতম অধিবেশনে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চান নীরাজ শেখরের রিপোর্ট জাতিসংঘের আয়োজনে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আর্থিক ও সামাজিক কমিশনের সাতাত্তরতম অধিবেশনে এ অঞ্চলের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কোভিড সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে সংকট উত্তরণ ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী development partners and IFIS should come forward in attaining quick recovery from the COVID pandemic. Number two, to build back better from any crisis, the development approach should be more inclusive, resilient and environment friendly. Number three, the Asia Pacific region should take efficient policies and strategies for a strengthened and universal public health system. Number four, we need to establish seamless connectivity in the areas of trade, transport, energy and ICT, science and technology. Myanmar thikhe bastu chutu rohingya dheer firi eni te anto jatek shampadair hosto khep chhe chen shekha sina. Bangladesh is hosting over 1.1 million for fully displaced Rohingyas from Myanmar. We urge the international community to remain focused on this issue for a viable solution through sustainable repatriation. Corona Parvati Orthonity Puno Rudhare, Bangladesh Nia Uddugulo Tuliture, Prasan Montri Balen, a Mohammadi Manushke, Uti Doridre Purinoto Korche, U Bishoke, Daridri Dike, Teledice. मंगलवार सकाल दस टाइम स्वास्थ्य मंत्रणालय और आईन श्रृंखला बाहन बैठक पर प्रज्ञापन प्रज्ञापन जारी हम आगामी पांच मे पर चलाचल विधि निषेध बहाल घर बहरे मास्क व्यवहार न कर कठोर आईनानुक व्यवस्था नेशियारी कर तथ्य अधिदप्तर प्रयोजन दो मास्क व्यवहार परामर्श दे লকডাউনের মধ্যে গতকাল খুলেছে দোকান এবং বিপুনে বেতন জীবন এবং জীবিকার টানে ঘর থেকে বের হতে হচ্ছে অনেককে রাজধানীতে তাই রাস্তায় আজ ভিড় বেশি লকডাউনের এই মুহূর্তের অবস্থা জানাছেন রেসবি নেওয়াজ তিনি আছেন নিউ মার্কেট এলাকায় সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে রেসবি লকডাউনের মধ্যে মানুষের চলাচলের কি পরিস্থিতি দেখছেন নিউ মার্কেট এলাকায় তাসমিন প্রথমেই বলে রাখি যে নিউ মার্কেটে ইফতারি ঠিক পরে সচরাচর যেরকম ভিড় দেখা যায় সেটি আমি একদমই দেখি নাই আপনি দর্শকদেরকে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে আমি যদি একটু লং শটে আসি পুরো এলাকা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ক্রেতা সাধারণ বা দোকানের লোকজনই বেশি যারা বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করছেন আর এখানে দর্শক আপনারা জানেন যে যে কোনো সময়েই ঈদের সময়ে শুধু না যে কোনো ছুটির দিন বা স্বাভাবিক দিনে ক্রেতাদের পদভারে উপচে পড়ে নিউ মার্কেট বা এই জায়গায় নিউ সুপার মার্কেট যে মার্কেটগুলো রয়েছে তো আমি আসলে এখানে এসে দোকানদার দুই চারজনের সঙ্গে কথা বলেছি এবং মার্কেট সমিতির নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছেন যে সরকার যে আজকে বিকেলে আবার একটি প্রজ্ঞাপন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন বা মন্ত্রিপরিষদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়েছে সেখানে আবার দোকান খোলার সময় এক ঘন্টা কমিয়ে আনা হয়েছে গতকাল যেটা বলা হয়েছিল রাত নটা পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে আজকে আবার সেটি রাত আটটা পর্যন্ত করা হয়েছে দর্শক তো সেটি নিয়ে তারা দোকান মালিক এবং ব্যবসায়ী সমিতি যারা তারা একটু বিভ্রান্তিতে আছেন যে এরকম একদিন আগে বলা হলো এক নটা পর্যন্ত আজকে আবার রাত আটটা পর্যন্ত যাই হোক ওনরা চাইছেন যে সরকার যে সিদ্ধান্তটা দিবেন সেটি জন্য একটু মানে অটল থাকে আর কি একদিন এক এক রকম যাতে না 
বলে তাতে দোকানিরা বা সারা বাংলাদেশে যারা রয়েছেন ঢাকার বাইরের দোকানিরা তারা একটু বিভ্রান্ত হন আর এমনিতে রাস্তাঘাটেও ইফতারি পরে যেহেতু লোকের চলাফেরা একটু কম থাকে কিন্তু আস্তে আস্তে জমে উঠবে বলে দোকানিরা আশা করছেন যে সময় যত গড়াবে রাত আটটা পর্যন্ত কে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাকাটা করতে আসবেন আসবেন ধন্যবাদ আপনাকে রাজধানীর শপিং মলগুলোতে মানুষের ভিড় বেড়ে চলেছে করোনা মোকাবেলায় লকডাউনের মুভমেন্ট পার্স নিয়ে শপিং মলে যাওয়ার নির্দেশনা থাকলেও এই বিষয়ে অনেকের ধারণাই নেই সামাজিক দূরত্ব সহ স্বাস্থ্যবিধি মানারও কোনো তোয়াক্কা নেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতাও চোখে পড়েনি আফরোজ হাসির রিপোর্ট जिज्ञासा कर शपिंग मल खुले द्वित दिन विषय तदारकी आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन तत्परता देखा जा স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মানার শর্ত থাকলেও তা মানা হচ্ছে না অনেকে মাস্ক পরলেও শারীরিক দূরত্ব মানছেন না ক্রেতা বিক্রেতারা বাস বন্ধ থাকলেও রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা অনেক অনেক রাস্তায় যানজটও দেখা গেছে দেশে চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় সাতানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে শনাক্ত তিন হাজার তিনশোরও বেশি এরই মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে করোনার ড্রাবল বা ট্রিপল মিউটেশন অবস্থা এবং অক্সিজেন সংকটকে ঘিরে উদ্বেগ জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যবিধি না মানলে বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের মতো হবে বলে সতর্ক করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র জানাত বাকি এক একার রিপোর্ট করোনায় নতুন রোগী শনাক্তের হার কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও মৃত্যু কমছে না এবছর তেইশ জানুয়ারি করোনা ভাইরাসে মোট মৃত্যু আট হাজার ছাড়িয়ে যায় পনেরোই এপ্রিল মৃত্যু দশ হাজার অতিক্রম করে এর মাত্র দশ দিন পর পঁচিশে এপ্রিল করোনায় মোট মৃত্যু এগারো হাজার ছাড়িয়ে এখন এগারো হাজার একশো পঞ্চাশ ছাব্বিশ এপ্রিল চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় সাতানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে শনাক্ত হয়েছেন তিন হাজার তিনশো ছয় জন নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার বারো দশমিক আট দুই শতাংশ এরই মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে করোনার ঊর্ধ্বগতিতে শঙ্কিত বিশেষজ্ঞরা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে একেবারে কোভিড নাইন্টিন প্রথম থেকে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের ডিটেকশন রেট এটা কিন্তু ছিল তেরো দশমিক নয় পাঁচ তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা হয়তো কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় আসার চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রতি একশো জনের মৃত্যুর শনাক্তর হার কিন্তু এখনো এক দশমিক চার আট এই সময়টাতে যদি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন না করি একমাত্র এটাকে আরো অনেক অধিদপ্তর এখন মন্ত্রণালয় সহযোগিতার প্রয়োজন ইনস্টিটিউশন অথবা বাসাই হোক এই চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইন যেন সবাই কঠোরভাবে পালন করে এই ব্যাপারে আমি সকলের আহ্বান করছি কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে যেখানে বেঙ্গলস ভেরিয়েন্ট চলে এসেছে এটি কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক এবং তিনশো গুণ ক্ষমতা আছে তার চারিদিকে সংক্রমণ করা ভারত থেকে আসাদের চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইন কঠোরভাবে নিশ্চিত করারও তাগিদ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভারতে পাঁচ দিন ধরে প্রতিদিন তিন লাখের বেশি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে একদিনে সর্বোচ্চ তিন লাখ তিপ্পান্ন হাজার আক্রান্ত হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে দু জনের মৃত্যুর নতুন রেকর্ড হয়েছে হাসপাতালগুলোতে বেড়ে চলেছে শয্যা এবং অক্সিজেন সংকট সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার থেকে ভারতের কর্ণাটকে দু সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট 
একদিকে প্রায় প্রতিদিনই করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড অন্যদিকে হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন ও শয্যা সংকটে বিপর্যস্ত ভারত গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সংক্রমণের হার পঁচিশ দশমিক এক সাত শতাংশ অর্থাৎ পরীক্ষা করা প্রতি চারজনের একজন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি রাজধানী নয়াদিল্লির ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে দিল্লিতে চলতি সপ্তাহে ঘন্টায় বারো জনের মৃত্যু হচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্যটির লকডাউন এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে অক্সিজেন সংকটে দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতাল রোগী ভর্তি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে চলমান পরিস্থিতিতে ভারতকে শিগগিরই ভ্যাকসিনের কাঁচামাল সরবরাহ করবে যুক্তরাষ্ট্র অক্সিজেন সহ মেডিকেল সহায়তা পাঠাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি ও ইসরায়েল সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই রেকর্ড সংক্রমণ আর মৃত্যুর মাঝেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তম ধাপের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ছত্রিশটি আসনে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও দুটি আসনে প্রার্থী করোনায় মারা যাওয়ায় ভোট হয়েছে চৌত্রিশটি আসনে করোনা সুনামের মধ্যে ভোটের এমন আয়োজন করায় নির্বাচন কমিশনকে খুনির সঙ্গে তুলনা করে ভোট গণনা বন্ধের হুমকি দিয়েছেন মাদ্রাজের হাইকোর্ট চার মন্ত্রী ডজন খানেক নামি রাজনীতিক চলচ্চিত্র তারকা অর্থনীতিবিদ ছাত্র নেতা সহ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে আজ ছিল তারকার প্রার্থীদের লড়াই তবে নির্বাচনে সবকিছু ছাপিয়ে মূল লড়াই করোনার বিরুদ্ধে কারণ রাজ্যে রেকর্ড সংক্রমণ শনাক্তের পর দিনই এ ভোট সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কলকাতা আর উত্তর চব্বিশ পরগনার ধরা পড়েছে ট্রিপল মিউটেন ধরন রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শনাক্তের হার চব্বিশ শতাংশ হলেও কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই হার পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন শতাংশ তবুও বন্ধ হয়নি ভোট সংক্রমণ বাড়তে থাকায় নির্বাচন কমিশন বাকি ধাপের নির্বাচনগুলো স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালেও বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এতে প্রার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহামারী মোকাবেলায় অক্সিজেন সংকট এবং টিকার দাম নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন এ সময় তিনি করোনা আক্রান্ত হলেও মানুষকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তবে ভোটের আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটারদের করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের নির্বাচন কমিশনকে করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য এককভাবে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে মানুষ হত্যার অভিযোগ আনা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মাদ্রাজ হাইকোর্ট আট পর্বের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত দফার ভোট বৃহস্পতিবার দোসরা মে ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে